Aujourd'hui, on voit, c'est le meilleur partant du monde. Ça paraît naturel, ça paraît instinctif. On l'a bossé. On l'a bossé. Mais on s'appuie sur ses qualités. Jim, bassin très haut, tu me l'as bien fait. Garde le même départ tout à l'heure. Bassin haut, 3, 4 transitions et mets-toi disponible à l'attaque. Donc, cours sur ta haie. Et une fois que tu fais ça, tes temps, il n'y a pas grand monde qui peut aller plus vite. Il avait déjà des, 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 des bonnes aptitudes au départ. C'est indéniable. Bon, ensuite, il faut les cultiver. On a travaillé sur d'autres paramètres, on a amélioré des choses. En puissance, il a augmenté. Au jour d'aujourd'hui, Dimitri est capable de faire 400 kg en demi-squat. Quand on le voit, ça ne se, se voit pas. Parce qu'on a une approche qui est différente. Donc on ne fabrique pas des monstres. On essaie de travailler sur la qualité musculaire. C'est un athlète très, très rapide, très puissant, euh, qui a une capacité de sprinter hors norme. Une base de, de vitesse proche celle de, de sprinter. J'aurais pu, je pense, faire du 100 mètres aujourd'hui euh, sans être ridicule sur, sur le plan français. La vitesse gestuelle qu'on a, ou du moins du déplacement qu'on a, on doit la traduire en vitesse gestuelle sur la haie. On n'est plus, on va dire, sur la, euh, le stress ou la contrainte, on est sur l'expression. On sait qu'il y aura un coup de feu, il faut qu'on y aille. Quoi. Tu te concentres sur ton geste et ce que tu vas faire. Et si on regarde bien les temps de réaction, on voit généralement Dimitri qui n'a pas les meilleurs temps de réaction et pourtant on l'a vu sortir devant tout le monde, on se dit c'est pas cohérent. Mais si c'est cohérent parce que le plus important, c'est l'action qu'on va mettre derrière et pas le mouvement en lui-même. On peut bouger vite, mais si derrière on ne fait rien, il n'y a rien qui se passe. Vous décidez à chaque fois. Vous n'êtes pas spectateur, vous êtes acteur. Vous décidez. Tu veux passer vite, tu le décides. Mais avec la maîtrise. Le but de Giscard, c'est vraiment de construire quelque chose de palpable, une forme palpable dans ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on puisse la, la toucher à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, je serais capable de, de faire le départ que je veux. À l'époque, ça, ça, ce serait peut-être plus hasardeux de, de faire un, un bon départ. Donc, euh, du coup, ça passe par plein de petits détails, de petites consignes. On voit euh, que tu es en train de reprendre des aptitudes, euh, on va dire, de, de maîtrise de tes paramètres, de tes éléments, de tes intentions, de, voilà, de tes armes. Tout ça, ça revient. Et c'est ça le but qui est intéressant. Tu entends en gros te remettre des repères. Leur donner la maîtrise de, de, leur, de leur corps, la maîtrise des, des, des paramètres sur lesquels nous travaillons, c'est très important. Parce que le jour où vous n'êtes plus là, quel est leur meilleur repère S'ils n'ont pas été capables de savoir ce que ça, ça entraîne ou ce que ça, ça, ça permet d'obtenir, ça permet d'enrayer des doutes, ça permet de créer des certitudes. Sur la première un mois, ben, je pars en cet appui. Après, c'était une particularité il y a peut-être euh, cinq ans. J'ai été euh, le deuxième under à avoir osé de cet appui avant l'effet de mode. Le premier qui le faisait, c'était des de blesse. Beaucoup de handlers se sont dit ben, on ne pourra pas le faire de toute façon parce que lui, il fait, il fait plus de 18 mètres en, en pentamon. Donc, euh, donc c'est inhumain. Même les triples sauteurs n'arrivaient hein, pas à faire ce qu'ils faisaient. Je me suis quand même lancé sur cet appui, malgré les a priori. Et, et dès la première année, j'explose mon record en, en, en salle. Et euh, voilà, je continue encore aujourd'hui à perfectionner ce, cet appui-là. Si vous regardez bien les trois derniers records du monde, ils sont cet appui, c'est pas juste du hasard. Contrairement à un sprinter qui a le temps de créer son accélération, de créer sa poussée, un hurdler obligé de à moins de foulée pour créer la même vitesse de lancement. Un coureur de 100 mètres pourra viser de, de pousser sur 40 mètres, un, un autre sur 30 mètres parce que ça lui convient mieux, ou peut-être même sur 25 mètres, ça leur suffit. Tandis qu'un coureur de 110, ben c'est 13, 13 mètres 72, point. Voilà. Le but, c'est vraiment d'amener de, de la vitesse le plus vite possible. C'est ça la différence euh, du 110. Est vraiment, euh, on est vraiment des, un petit peu comme des dragsters, quoi. C'est euh, d'atteindre sa vitesse maximale le plus vite possible et, et, et voilà, essayer de la conserver. 